Kabilang sa paunahing pinaglanan ng pinirmahang may git limang trilyong na pisong national budget ay ang pagbili ng bakuna kontra COVID-19 at pagpapalakas sa health services ng bansa. Pinirma na rin ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtatatag ng Department of Migrant Workers. May ulat si Naomi Tiburcio. Nilagdaan na ngayong araw ni Pangulo Rodrigo Duterte ang national budget para sa taong 2022. 5.024 trillion pesos ang halaga ng 2022 General Appropriations Act. Ito na ang pinakamalaking budget na naaprobahan sa kasaysayan ng bansa. Katumbas ito ng 22.8% ng GDP ng bansa at 11.5% na mas mataas kumpara sa pambansang budget ng 2021. Ilan sa pangunahing alokasyon ng budget ay ang pagbili ng COVID-19 vaccines, mga gamot, pondo sa health facilities at pasahod at benepisyo sa mga healthcare workers. Express my appreciation to the members of Congress for ensuring the timely ratification of the more than 5 trillion peso national budget. Indeed, the passage of General Appropriation Act of 2022 reflects the healthy collaboration among all branches of government, which is crucial to the attainment of our national development goals, especially during these trying times. The 2022 budget reaffirms the government's strong commitment provide a more comfortable and productive life for its Filipino. Pinakamalaking bahagi ng pondo ay inilaan sa Department of Education na may 788 billion peso budget. Sinundan ito ng Department of Public Works and Highways at Department of Health at PhilHealth. Manggagaling rin sa 2022 budget ang bahagi ng pondo na ilalaan sa naapektuhan ng bagyong ODEP. Ngayong araw, inaprobahan din ng Pangulo ang pagtatatag ng Department of Migrant Workers. Itutuloy ng naturang kagawara ng trabaho ng Philippine Overseas Employment Administration upang protektahan ang karapatan at kaligtasan ng migrant workers. The establishment of the Department of Migrant Workers happens on the celebration of Rizal Day when we honor not only the exceptional love for the country of Dr. Rosa Rizal but also the patriotism, excellence, courage of our modern-day heroes, including our overseas Filipino. Ikinalugod naman ng author at co-sponsor ng panukala na si Sen. Christopher Bongo ang pagsasabatas ng Pangulo at pagtatag ng kagawaran na inaasahang magbibigay ng mas maayos at mas mabilis sa serbisyo para sa mga OFW. Naomi Tiborcio, para sa Bayan.